Hola, mi nombre es Alison Michelle Benito Ramírez. Soy estudiante de la Cátedra de Nutrición y Dietética de la Universidad Mayor de San Andrés. La investigación que voy a presentar a continuación es sobre los conocimientos y consumos alimentarios de los veganos y vegetarianos que asisten a los restaurantes del centro de la ciudad de La Paz, realizado en octubre del 2019. Para comenzar, el vegetarianismo se define como el consumo de productos de origen vegetal, haciendo la exclusión de productos de origen animal y sus derivados. Sin embargo, en algunos casos son incluidos y aceptados, debido a ello se dan distintas modalidades. Las modalidades de la alimentación vegetariana son lacto-vegetarianos, que incluye el consumo de productos lácteos, excluyendo lo que son las carnes y los huevos. Ovo-vegetarianos, que incluye el consumo de huevos, excluye lo que son las carnes, leches y sus derivados. Semi-vegetarianos, que entre los que se encuentran los pesco vegetarianos y los pollo vegetarianos, pero que estos no son muy considerados en el ámbito vegetariano. Por último, se encuentra la alimentación vegana o vegetariana estricta, la cual excluye cualquier producto que provenga de origen animal. Las personas eligen estos tipos de alimentación por diferentes factores, y una de las más señaladas es por evitar el sufrimiento o sacrificio animal. En Bolivia no se tienen datos o investigaciones sobre la población con ese tipo de alimentación. Sin embargo, es muy notable el crecimiento de la misma, de manera que también se observa crecimiento en el comercio gastronómico. Sin embargo, la población cada, cada vez va adoptando esta alimentación, pero muchos sin la información completa y o correcta, acudiendo a fuentes con poca confiabilidad sin tener el conocimiento de que si su alimentación no está bien planificada, cubriendo todos los requerimientos nutricionales, este puede provocar a la larga ciertas enfermedades, principalmente por las deficiencias de ciertos nutrientes. El presente estudio pertenece al diseño descriptivo de serie de casos, que tiene como objetivo determinar los conocimientos y consumos alimentarios que tienen las personas vegetarianas y vegana, veganas que acuden a los restaurantes de la ciudad de La Paz. Eh, para el cual el tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico de conveniencia, efectuado en 20 personas voluntarias entre mujeres y varones mayores de los 16 años de edad, que acuden a los diferentes restaurantes seleccionados, los cuales son Lupito, Armonía, Nueva Luz y Café Luratapi, los cuales tienen la característica de ofrecer a la cliente una variedad de platos a base de vegetales para el cual el, el instrumento utilizado fue un cuestionario que se diseñó y se redactó con el propósito de recolectar la información necesaria para la presente investigación. Se solicitó el permiso correspondiente para poder iniciar con la investigación y la aplicación del instrumento a los comensales, a quienes también se les explicó el propósito de la investigación y el consentimiento informado de manera verbal. En cuanto a los resultados, del total de las 20 encuestas, el 80% eran mujeres y el 20% eran varones, con una edad promedio de 38,5 años, siendo la edad con más frecuencia de 20 años respecto al tipo de alimentación. En mayor porcentaje tenemos un 45% que se identificó que siguen una dieta ovo-lacto vegetariana. Un 30% es semi-vegetariano un 10% ovo vegetariano y un 10% vegano estricto, siendo una minoría con un 5% lacto vegetariano, de los cuales en mayor porcentaje indicaron como fuente de información principal el internet, seguido de un 20% que acude al personal médico nutricionista y también se pudo demostrar que un 57,5% tiene poco conocimiento respecto a su alimentación. El 30% tienen conocimiento regular y el 12% no refleja tener ningún conocimiento. En cuanto al consumo de suplementos, el 60% cree que sí es necesario el consumo de estos, que de igual manera el 55% sí consume algunos suplementos nutricionales. También se puede identificar en las personas que hay una gran variedad de consumo de alimentos por cada grupo. Bueno, para concluir los beneficios del presente estudio para la sociedad, 
es que la población de, mediante dicha información podrá efectuar acciones en cuanto a su alimentación, también para la prevención de futuras enfermedades. Muchas gracias.